শুরু হয়েছে দাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ বিকেল 4টা পর্যন্ত একটানা চলবে ভোট দেয়া শীতের সকালে রাজধানী বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম হলো বেলা বাড়ার সাথে সাথে তা বাড়বে বলে আশাবাদ জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আর নিজের ভোট প্রদান শেষে সবাইকে ভোট দেবার অনুরোধ জানিয়ে সাংবাদিকদের অনিয়মে চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আরো জানাচ্ছেন রকনউদ্দিন ঠিক সকাল 8টায় শুরু হয় দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ তবে শীতের আমেজ থাকায় সকালে ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম সকাল 8:30টায় রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নিজের ভোট দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ভোটের যে কোনো অনিয়মের চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানান সিইসি তাদেরকে অনুরোধ করব ভোটের দৃশ্যমানতা ও স্বচ্ছতা যতটা তুলে ধরা যায় কারণ ভোট নিয়ে যদি কোনো মানুষের মধ্যে অনাস্থা থাকে সেই অনাস্থাটা যেন ক্রমান্বয়ে কেটে যায় এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি সকলের শুভকামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে কম কি বেশি সেগুলো আমি কিছুই জানি না আমি এসে আমার ভোটটা দিয়ে গেছি এতটুকুই জানি অপেক্ষা করুন রাজধানী সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিয়ে সবাইকে ভোট দেবার আহ্বান জানান আরেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ এর থেকে যে সংবাদগুলো এসেছে খুবই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম চলছে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভোটার উপস্থিতি সম্পর্কে দেখেন ঢাকা শহরে ইউজুয়ালি ভোটার উপস্থিতি একটু সকালের দিকে অনেক কম হবে কিন্তু ঠিক সকালের দিকে আপনি চিন্তা করে দেখেন গ্রামগঞ্জ মফসল শহরে কিন্তু ভোটার উপস্থিতি অনেক সো বেলা বাড়ার সাথে সাথে আমরা আশা করি যে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে ঢাকা দশ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী নায়ক ফেরদৌস ভোট দেন সকালেই নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ জানান তিনি সকালবেলায় বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অনেককেই দেখা যায় রাজধানীর কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে ভোটের দিনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভোট কেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে আর সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গণপরিবহনে দেখা মিলছে হাতে গোনা রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচনে জয়লাভের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে সকালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে এ কথা বলেন তিনি বিএনপি জামাতের হরতাল তাল হারিয়ে ফেলেছে বলেও মন্তব্য করেন সরকার প্রধান রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ রোববার সকাল আটটায় সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন ঢাকা দশ আসনের ভোটার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তার সাথে ছিলেন তার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল তারা নিয়ম মেনে ব্যালট পেপারে নির্দিষ্ট প্রতীকে সিল দিয়ে তা ব্যালট বক্সে জমা দেন নিচে অপেক্ষা করছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি পরে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন গণমাধ্যমের সাথে অনেক বাধা বিপত্তির পর নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে তাই দেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি অনেক বাধা ছিল অনেক বিপত্তি ছিল কিন্তু দেশের মানুষ তারা কিন্তু তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে যে সচেতন হয়েছে এবং নির্বাচনটা যে একান্তভাবে জরুরি কারণ পাঁচ বছর শেষ করার পর একটি নতুন সরকার আসবে জনগণ তার ইচ্ছা মতো ভোট দেবে আর সেই ভোট দেবার পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি যদিও এখানে বিএনপি এবং জামাত জোটরা জ্বালাও পোড়াও অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে বিদেশিরা নির্বাচন নিয়ে কে কি বলল তা নিয়ে চিন্তিত নয় দৃঢ়তার সাথে বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে এক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসী দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দেখানোর কিছু নেই I have my accountability to people, to the people, whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. 
বিএনপি জামাত অনেক জ্বালাও পোড়াও করেছে তারা গণতান্ত্রিক ধারা চায় না উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন মানুষ হত্যা ভোটকেন্দ্র পুরানোকে তারা রাজনীতি মনে করে বলেই জনগণ দলটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ ওদের জন্মলগ্ন থেকেই ভোট কারচুপি করা সিল মারা একশো ওই যে কি বলে হ্যাঁ না ভোট তার মাধ্যমে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এটাই ওদের চরিত্র আর সেটা করতে পারবে না বলেই তারা ইলেকশনে আসে না তারা সন্ত্রাসের যায় তারা মানুষ হত্যা করে মানুষ হত্যা করে গাড়িতে মানুষ পুড়িয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে বাসে আগুন দিয়ে তারা ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে তারা মনে করে যে ওটাই তাদের রাজনীতি আর এটা করতে যে জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই হলো বাস্তব কথা দেশের জন্য আরও অনেক কাজ বাকি আছে উল্লেখ করে বিজয়ী হয়ে সেগুলো সম্পন্ন করার আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজধানী মিরপুরে খবর সংগ্রহ করছেন আমাদের সিনিয়র করসপন্ডেন্ট হাসানুল শাওন এখন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শাওন এই নির্বাচনী এলাকায় আপনি যেখানে আছেন সেখানে সেনাপ্রধান ভোট দেবার কথা রয়েছে এর আগেও নির্বাচন কমিশনার ভোট দিয়েছেন আমরা যতটুকু জেনেছি সার্বিকভাবে ভোটার উপস্থিতি কেমন দেখছেন আমাদের বলুন হ্যাঁ আরিফ আপনি যেমনটি বলছিলেন সেনাপ্রধান এই কেন্দ্রে এসে ভোট দেওয়ার কথা তবে তিনি এখনও আসেননি আমরা যেটি জানতে পারছি যে খুব শিগগিরই তিনি এখানে এসে ভোট দিবেন আর এই ক্যান্টনমেন্ট মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় আমরা যেই জায়গাটিতে আছি এখানে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ক্যান্টনমেন্ট সরকারি যে প্রাইমারি স্কুল এই জায়গাটিতে মূলত তিনটি কেন্দ্র এখানে আছে তো আমরা সকাল থেকে এখানে আছি তো যেটি দেখছি যে সকালে শো আটটার দিকে আসলে এখানে প্রথম ভোট পড়ে তো এরপরে ভোটার উপস্থিতি আমরা এখানে বেশ কম দেখছি এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে সব মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে কেন্দ্রটি এই কেন্দ্রে মোট পনেরোশো আটাশি জন ভোটার আছেন এখানকার প্রিজাইডিং অফিসার আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন আর এই আসনে মোট ছয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তো এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি যে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পরে দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে তো ভোটার উপস্থিতি আসলে বেশ কম আমরা দেখছি তো এর বাইরে বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই এখানে ভোট গ্রহণ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা বিজেপি সদস্যরাও আমরা দেখছি যে এই কেন্দ্রগুলোতে আসছেন তারা টহল দিচ্ছেন আর আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আমি নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান তিনি আসলে এই কেন্দ্রের এই এলাকার একজন ভোটার তো তিনি এখানে কিছুক্ষণ আগেই ভোট দিয়েছেন সাড়ে নয়টার কিছু ক্ষণ পরে তো ভোট দেওয়ার পরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন তো স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে প্রশ্ন ছিল ভোটার উপস্থিতি নিয়ে তো তিনি যেটি বলেছেন যে আসলে কিছু এলাকায় মানুষ একটু দেরিতেই ভোট কেন্দ্রে আসেন তো এই কেন্দ্রগুলোতে তিনি বলছেন যে আসলে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেছেন আর এর বাইরে সামগ্রিকভাবে তিনি আরও বেশ কিছু কেন্দ্র ঘুরেছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো তিনি বললেন যে এখন ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে এবং এর বাইরে সারা দেশের এখন পর্যন্ত যেই ভোট গ্রহণ পরিস্থিতি তিনি যেটি জানালেন যে এখন পর্যন্ত বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট গ্রহণ হচ্ছে এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে বলেই এবং দিন শেষেও একটি ভালো নির্বাচন তারা জাতিকে উপহার দিতে পারবেন বলেই তিনি আশাবাদ জানিয়েছেন তো আরিফ এই ছিল মোটামুটি আপনার পেছনে একটা গ্যাদারিং দেখতে পাচ্ছি বলবো যে ভোটার উপস্থিতি কেমন দেখছেন ভোটারদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন কিনা পাশাপাশি আপনার নির্বাচনী তেজগা ধানবর্ডিতে অনেক হ্যাভিওয়েট প্রার্থী আছে তারাও ভোট দিয়েছে কিনা সার্বিক পরিস্থিতি বলুন 
আরিফ আমি আসলে মণিপুরি পাড়ায় এই আমার পেছনে যে কেন্দ্রটি এটি পুরুষ ভোটারদের জন্য একটি কেন্দ্র এটি বাচা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো এই কেন্দ্রে আপনি আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছুটা একটু লাইন আছে তো ভোটাররা অপেক্ষা করছেন তারা ভোট দেওয়ার জন্য কারণ ভেতরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার থাকলেই কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার এর বাইরে আর ভোট ভোটারদের ঢুকতে দিচ্ছেন না একজন একজন বের হলে একজন একজন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে তো এর পাশাপাশি আরেকটি কেন্দ্র আছে যেটি ফার্ম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটি আবার নারী ভোটারদের জন্য সংরক্ষিত সেটিতে কিন্তু আমি বেশ দীর্ঘ লাইন দেখতে পেয়েছি প্রায় আমি আধা ঘন্টার মতো দাঁড়িয়েছিলাম এবং লাইন কিন্তু দীর্ঘ হচ্ছিল প্রায় এক দেড়শো লোক নারী ভোটার দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তো আমি সেখানে নারী ভোটারদের সাথে কথা বলেছি যারা ভোট দিয়ে এসছেন তাদের সাথেও কথা বলেছি তারা বলেছেন যে ভোটার ভোটের পরিবেশ তারা সুষ্ঠু বলে আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন এবং তারা সুন্দরভাবে এসছেন এখানে দলীয় প্রার্থীদের বুথ করা হয়েছে ভোটারদের সেবা দেওয়ার জন্য যে তাদের ভোটার নাম্বার কত কেন্দ্র নম্বর কত কোন কক্ষে গিয়ে ভোটটা দিতে পারবেন তারা সেই সার্ভিসটা তারা নিয়ে সেখান থেকে এখানে আবার কেন্দ্রের মুখে প্রার্থীদের কিছু এজেন্ট দাঁড়ানো আছে বা তারা ভলান্টিয়ার মতন তারা তাদের কে নির্দেশনা দিচ্ছেন কিভাবে তারা কোন কক্ষে গিয়ে ভোট দিবেন তো সব দিক সব দিক মিলে এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই ভোট গ্রহণ চলছে তো সকালে আমি ছিলাম ঢাকা আট আসনে সেখানে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে তখন সকালবেলা একটু ভোটার উপস্থিতি কম ছিল এটা শীতের কারণে হতে পারে তবে এই মুহূর্তে প্রায় দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু যথেষ্ট ভোটার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে এই দুটি কেন্দ্রের কথা আমি বলতে পারছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি এই এলাকার প্রার্থী সেখানে ভোট দিতে আসবেন আমরা অপেক্ষা করছি আরিফ অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে ভোটের চিত্র জানাচ্ছিলেন নজরানা চৌধুরী নির্বাচনের খবর জানাতে এবার নোয়াখালী দিনাজপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা প্রথমে যাচ্ছি ফেনিতে সেখানে আছেন স্পেশাল করসপন্ডেন্ট ইমরুল আসান ইমরুল ভোটার উপস্থিতি সহ সার্বিক বিষয় আমাদের জানাবেন পাশাপাশি বিএনপির ডাকা হরতাল সারা দেশে যে ডেকেছে সেটার প্রভাব আপনার এলাকায় রয়েছে কিনা আরিফ আমি এই মুহূর্তে ফেনি নয় নোয়াখালীতে আছি নোয়াখালী তিন আসন বেগমগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত তিন আসন এই আসনটিতে রয়েছে এখানে মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ছয়জন প্রার্থী তবে বেশিরভাগ কেন্দ্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারজন প্রার্থীর এজেন্টরা আছেন তবে এই নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই যে দুজন প্রার্থীর এজেন্ট যে নেই আমরা আসলে বিষয়টা নিশ্চিত হতে পারিনি যে দুজন প্রার্থীতে আসলে তারা পরে প্রত্যাহার করেছেন কিনা প্রতীক বরাদ্দের পরে সেই বিষয়টি আসলে নিশ্চিত হতে পারিনি তবে কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে অভিযোগ আকারে এরকমটি আমরা পাইনি ভোটার উপস্থিতি খুব বেশি আমরা এই অঞ্চলে দেখিনি সকালে আমরা ফেনিতে ছিলাম কিছুক্ষণ আগে আমরা আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে আমরা নোয়াখালীতে এসেছি নোয়াখালী দুই এবং তিন এইসব এলাকায় আমরা এখন পর্যন্ত যে ভোটার উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি যে খুব বেশি লম্বা লাইন যে আছে সেটি বলা যাবে না তবে বা ভোটার উপস্থিতি চৌমোহনীতে আমরা যেটি দেখেছি যে কিছু ভোটারের উপস্থিতি আছে বিশেষ করে এই আমি যে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এটি একটি নারী ভোটার কেন্দ্র এখানে মোটামুটি বলা যায় যে ভোটার উপস্থিতি মোটামুটি বলা যায় আর হরতালের প্রসঙ্গে যেটি জানতে চাইলেন যে আজকে যেহেতু সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে সেই হিসাবে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সেই কারণে রাস্তা যান চলাচল কম সেই অর্থে বিএনপির হরতালের তেমন প্রভাব আমরা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি না বিএনপি কর্মী সমর্থকদের তারা আজকে কোনো কর্মসূচি নিয়ে তাদেরকে মাঠেও দেখা যাচ্ছে না আরিফ ইমরুল আমাদের সাথেই থাকবেন এবার যাচ্ছে লালমনিহাটে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সিনিয়র করসপন্ডেন্ট তামজিৎ সুমন তামজিৎ কিছুক্ষণ আগে সহকর্মী ইমরুল হাসান আমাদের জানালেন কিছু এলাকায় ভোটার মোটামুটি কিছু এলাকায় ভোটার উপস্থিতি কম ঢাকাও নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে বেলা বেড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে তো আপনি যেখানে আছেন সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন
আমি সকালে লালমনির হাটে ছিলাম লালমনির হাট থেকে আমি নির্বাচনী খবর সংগ্রহ করতে করতে এই মুহূর্তে দিনাজপুরে চিরির বন্দরে আছি এবং এখানে কিন্তু এই যে মাহমুদ আলী তিনি সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি এখানে নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তার সাথে আওয়ামী লীগের যে স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি ট্রাক মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তরিকুল ইসলাম তিনিও আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এছাড়া এখানে জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছেন ইবাদুদ রহমান তিনি আছেন এবং অন্য ছোট দলগুলোর প্রার্থীরাও রয়েছেন এখানে মোট পাঁচজন প্রার্থী তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে হবে সেটি এখানকার সাধারণ ভোটাররা বলছেন যে নৌকা প্রতীকের সাথে স্বতন্ত্র যে ট্রা ট্রাক মার্কার প্রতীক সেটির সাথে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এবং ভোটার উপস্থিতির কথা যদি আমি বলি তাহলে ভোটার আসছেন এবং ভোট দিচ্ছেন তবে সেই আসার যে স্রোত আমরা যেরকম দেখি সেরকম কিছু নেই এবং বড় যে লাইন দেখতে পাচ্ছি সেটাও কিছু সেরকম কিছু নাই অর্থাৎ ভোটাররা এসে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারছেন এই ভোটার ভোট দেওয়ার জন্য যে দীর্ঘ লাইন থাকে সেই লাইন আসলে প্রয়োজন পড়ছে না বা লাইন হচ্ছে না এবং অন্যান্য এই আশেপাশের আমি পার্বতীপুরেও ঘুরে এসেছি সেই কেন্দ্রগুলোর একই ধরনের অবস্থা এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এখনও আমাদের চোখে পড়েনি রাস্তাঘাট এই এই কেন্দ্রের সামনের রাস্তাঘাট গুলোতে সমর্থকরা আছেন এবং বিভিন্ন যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র তাদের যে এজেন্ট সেই এজেন্টরাও কেন্দ্রে উপস্থিত রয়েছেন তবে এই আমি যে জায়গায় এই চিরির বন্দরের এই আসনটি এটি দিনাজপুর চার আসন এবং এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে নৌকা মার্কার সাথে ট্রাক মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে আর আমরা এই যে ঘুরছি এই দিনাজপুর অঞ্চলে ভোট কাভার করছি আপনি জানেন যে হরতালেরও একটি বিষয় রয়েছে হরতাল ডাকা হয়েছে সেটির যে প্রভাব বা ইয়া কিছু আমাদের চোখে পড়ে নেই এখনও হরতালের সমর্থনে কোনো পিকেটিংও আমরা দেখিনি রাস্তাঘাটে টহল দিচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিজেপি সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে আরিফ জানছিলাম নির্বাচনের খবর রাজধানীর ভোটের খবর জানাতে এখন যাচ্ছি পুরান ঢাকার একটি ভোট কেন্দ্রে সেখানে আছেন সিনিয়র করসপন্ডেন্ট মইদুল ইসলাম মইদুল এরই মধ্যে আমাদের সহকর্মী ইমরুল সহকর্মী তামজি জানালো ভোটের চিত্র কিছু জায়গা ভোটের বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির কথা বলেছে বলবো যে সকাল থেকেই তো নির্বাচনে খবর সংগ্রহ করছেন তো আপনার পেছনে তো কোনো ভোটার উপস্থিতি লক্ষ্য করছি না তো সকাল থেকে আসলে এই কেন্দ্র সহ আশেপাশের কেন্দ্রগুলোতে কেমন চিত্র দেখেছেন আর রাজধানীর চিত্রই বা কেমন দেখেছেন হ্যাঁ আরে আমরা এই মুহূর্তে আছি পুরান ঢাকার সরকারি কবি নজরুল কলেজের ভোট কেন্দ্রে তো এটি ঢাকা ছয় আসনের একটি ভোট কেন্দ্র এবং এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত প্রার্থী সাবেক মেয়র সাঈদ খোকন এছাড়া কয়েকটি রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীও আছেন আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও আছেন তো মোটামুটি সাতজন প্রার্থী এই আসন থেকে নির্বাচিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সকাল থেকেই আমরা এই কবি নজরুল কলেজের ভোট কেন্দ্র সহ আশেপাশে আরও কেন্দ্র এবং ড্যামরা যাত্রাবাড়ি এসব এলাকায় আমরা দেখেছি তবে ভোটারের উপস্থিতি আপনি হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন যে আসলে আমার দৃশ্য পরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভোটারের উপস্থিতি একটু কম এবং ভোটাররা মূল মূলত বিচ্ছিন্নভাবে এসে আসলে ভোট দিয়ে যাচ্ছেন এবং এখানে যে ভোটের যে চিত্র থাকে সাধারণত শাড়ি থাকে অন্য অন্য সময়গুলো শাড়িবদ্ধ থাকে সেই শাড়িবদ্ধ চিত্র এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি কারণ আপনি জানেন যে এখন শীতের একটা মৌসুম এখন শীতের সকাল সে সকালে কারণ অনেকে আসলে ভোট কেন্দ্রে আসলে আসতে আসেনি বা হয়তো বা বেলা বেড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে বলে আমরা ধারণা করছি এবং এই ভোট কেন্দ্রে আসলে সাত হাজারের মতো ভোটার ভোটাররা ভোট দেওয়ার একটা তালিকা আছে এবং এখানে আসলে সকাল থেকে ওই ওই রকম মাসের যে ভোটারদের উপস্থিতি সেটি আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি তো বেলা বাড়ার সাথে সাথে যেটা বাড়তে থাকবে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি আমরা বলি যে 
ভোট কেন্দ্র এবং ভোটের ভোট কেন্দ্র আশেপাশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য এখানে মোতায়েন আছে এবং ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ভোট দিয়ে যেতে পারেন সেই পরিবেশ মোটামুটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিশ্চিত করেছে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে এই কবি নজরুল কলেজে ভোট কেন্দ্রে কিছুক্ষণ পরে পুলিশের আইজিবি এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশন তারা এখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরে হলো আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদেরকে সেই পরিস্থিতি জানাবেন এবং সার্বিকভাবে বলতে গেলে যে এই আমরা যে এই কবি নজরুল কলেজে ভোট কেন্দ্রে আছি এরকম অবস্থাও আমরা আশেপাশের যে ভোট কেন্দ্রগুলো আছে এবং আশেপাশের যে আসনগুলো আছে ঢাকা চার পাঁচ বা ছয় আসনগুলোতে সেগুলোতেও আসলে এরকম পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি তো এই ছিল এখানকার অবস্থা আরিফ জানছিলাম ভোটের খবর রাজধানীর বাইরে সারা দেশে চলছে ভোট গ্রহণ যে কোনো ধরনের সহিংসতা এড়াতে বিয়াল্লিশ হাজার একশো তিনটি কেন্দ্রে কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল পরিমাণ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে সকাল আটটায় শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে শকত কর্মীর টেক্স রিপোর্ট শহর থেকে গ্রাম সব জায়গায় চলছে ভোটের আলোচনা পাঁচ বছর পর জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার সুযোগ ভোটদানের মাধ্যমে নিজের অধিকার প্রয়োগের পালা তবে শীতের সকালে দেশের বেশিরভাগ কেন্দ্রেই ভোটার উপস্থিতি আসন রূপ ছিল না বিএনপি ও সমনা দলগুলোর ভোট বর্জনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ আটাশটি দলের ভোটের মাঠে এক হাজার নশো সত্তর প্রার্থী মোট ভোটার এগারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ একানব্বই হাজার ছশো তেত্রিশ জন লালমনিরহাটে তিনটি আসনে স্বল্প সংখ্যক ভোটার নিয়ে শুরু হয় ভোট লালমনিরহাট দুই আসনে কাশিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন নৌকার প্রার্থী নুরুজ্জামান আহমেদ নোয়াখালীতে ছটি আসনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোট গ্রহণ চলছে মুন্সীগঞ্জে তিনটি আসনে ভোট গ্রহণ চললেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে মাগুরায় দুটি আসনে লড়াইয়ে এগারো জন প্রার্থী মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাকিব আল হাসান ভোট দেন শহরের দড়ি মাগুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে কুমিল্লায় ভোট কেন্দ্রগুলোতে পুরুষ ভোটারের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল দেখা গেছে বিভিন্ন কেন্দ্রের বাইরে সকাল থেকে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা গেছে নাটোরের বিভিন্ন কেন্দ্রে নাটোরের সিংড়া গলি আফরোজ কেন্দ্রে ভোট দেন নাটোর তিন আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী জুনায়েদ আহমেদ পলো এছাড়া বগুড়া কুষ্টিয়া সুনামগঞ্জ শরীয়তপুর খুলনা বান্দরবান নাটোর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে ভোট গ্রহণ ইতিমধ্যে দশ হাজারের বেশি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন শওকত করিম এন টিভি নিউজ ডেস্ক নির্বাচনের খবর জানাতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা প্রথমে যাচ্ছি রাজশাহীতে সেখানে আছেন সিনিয়র করসপন্ডেন্ট সম সাজু সাজু ভোটারদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন সেখানে আপনার নির্বাচনী এলাকায় হ্যাবিট প্রার্থী আছে কিনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ বিভিন্ন যে তৎপরতা সেগুলোই বা কেমন দেখছেন হ্যাঁ আরিফ আমি এই মুহূর্তে আছি রাজশাহী নগরীর শাহ মখদুম কলেজে এটি রাজশাহী দুই যে সদর আসন সেই সদর আসনের একটি কেন্দ্র আপনাকে এই কেন্দ্রের একটু তথ্য আগে জানিয়ে রাখি এখন এই কেন্দ্রে তিন হাজার একশো সত্তর জন মোট ভোটার এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ভোটারকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেখতে পারি দেখতে পাইনি লোকজন বিচ্ছিন্নভাবে ভোটাররা এক একজন করে আসছে এবং তারা ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে তো কেন্দ্রের যে প্রিজাইডিং অফিসার জহিরুল আলম ইসলাম তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে এখানকার তিন হাজার জন ভোটার মধ্যে প্রথম দুই ঘন্টায় অর্থাৎ সকাল দশটা পর্যন্ত দুইশো তিনজন ভোটার এখানে ভোট প্রয়োগ করেছে তো এখানে পুরুষের চেয়ে আমরা নারীদেরই একটু আনাগোনা বেশি দেখছি যদিও এই মুহূর্তে আমরা কোনো ভোটারকে আপনাকে কোনো ভোটারকে দেখাতে পাচ্ছি না আর আপনি যে ভেবি ভোট প্রার্থীর কথা বলছেন রাজশাহী এই আসনেই লড়ছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা তিনি চোদ্দ দলের মনোনীত প্রার্থী এই সদর আসনের জুলফিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে তিনি সকাল আটটায় ভোট প্রদান করেছেন 
সেখানে দুই হাজার একশো ষাট জন ভোটারের মধ্যে প্রথমে এক ঘন্টায় আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি উনত্রিশটি ভোটার উনত্রিশ জন ভোটার ভোট প্রদান করেছে তো ভোট প্রদান শেষে ফজলে হোসেন বাদশার সঙ্গে আমি কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে এই আসনে প্রশাসনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যে ভোট নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ কারণ তিনি বলেছেন যে সিটি কর্পোরেশনের যেসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তারা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন তিনি বলেছেন যে গত কাল রাতে রাশি সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নিজামুল আজিম নিজামকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটক করেছে তা তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুর রহমান বাদশার পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন এবং ভোটার সুবিধাভোগী ভোটার যারা আছে তাদের ভোট কার্ড যে বিভিন্ন ধরনের কার্ড সেই কার্ডগুলো তিনি জিম্বি করে রেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে কাছি মার্কায় ভোট দেওয়ার পর সেই কার্ডগুলো ফেরত দেওয়া হবে এটি অভিযোগ করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এর বাইরে রাশি ছয় আসনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেখানে তিনি আরানি এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালে ভোট প্রদান করেছেন এছাড়া রাশি যে ছয়টি আসন সেই ছটি আসনে বিয়াল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো আসন থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাইনি তবে বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ককটেল উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে সকালে ভোট সকাল আটটার আগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ককটেল উদ্ধার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এখন পর্যন্ত আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছে তাদেরকে দেখেছি আমরা পুলিশ রেয়া বিজিবি এবং সেনাবাহিনীর টহল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের কোথাও কোনো থেকে অপ্রীতিকর ঘটক পাওয়া যায়নি আরিফ সাজু আমাদের সাথেই থাকবেন এবার যাচ্ছে সিলেটে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন স্টাফ করসপন্ডেন্ট সজল ছত্রী সজল ভোট গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের জানাবেন এছাড়াও বিভিন্ন নির্বাচনে আমরা অনেক সময় খবর পাই যে পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া নির্বাচনী বিভিন্ন সহিংসতা বা বিভিন্ন অনিয়ম আপনার নির্বাচনী এলাকায় এ ধরনের কোথাও কোনো খবর আছে কিনা আরে সকাল আটটা থেকে যথারীতি সিলেটের প্রায় এক হাজার তেরোটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি যদিও গতকাল রাতে সিলেট সদর উপজেলার প্রায় ছয়টি কেন্দ্রের বাইরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে যে এটি পটকা ফাটিয়ে কেউ বা কারা চলে গিয়েছিল এছাড়া কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই এবং আপনি জানেন যে সিলেটে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী এবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পূর্বাশী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুর ইসলাম নাহিদ তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মমিন চৌধুরীর মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা এখানে নির্বাচন করছেন কিন্তু ভোটারদের উপস্থিতি আমরা সকাল থেকেই ঘুরে দেখছি যে অত্যন্ত কম আমরা দেখেছি যে সিলেট যিনি ছয় নির্বাচন করছেন শমশের মমিন চৌধুরী তিনি কিন্তু ভোটার আবার সিলেট এক আসনে সদর উপজেলায় তিনি সেখানে ভোট দিয়ে আবার নিজ এলাকায় এসেছেন তিনি প্রথম ভোটার ছিলেন সেখানকার সিলেট একের একটি কেন্দ্রে এবং ভোটার উপস্থিতি সম্পর্কে তার কাছ থেকেও জানতে চাওয়া হয়েছে তিনি বলেছেন যে তিনি আশা করছেন বিগত দুই নির্বাচনে নাকি যথেষ্ট ভোটার ভোট দিতে পারেননি সে তুলনায় এখন ভোটের পরিস্থিতি ভালো তিনি আশা করছেন যে যে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই প্রার্থীরা ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসবেন কিন্তু কিন্তু সাতাশ লক্ষ পনেরো হাজার ভোটার সিলেটে ছয়টি আসনে এখন পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন কিন্তু এখন পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতি অত্যন্ত কম তবে আশা করা হচ্ছে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি আরও বাড়বে আরিফ জানছিলাম ভোট গ্রহণের খবর নির্বাচনের খবর জানাতে সাভার থেকে যুক্ত হচ্ছেন স্পেশাল করসপন্ডেন্ট জাহিদুর রহমান জাহিদ আপনার নির্বাচনী এলাকায় দুজন হ্যাভিওয়েট প্রার্থী রয়েছে নৌকা এবং স্বতন্ত্র দুটোই তো ভোটের মাঠের চিত্র কেমন দেখছেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের দর্শকদেরকে বলুন আরিফ নির্বাচনকে কেন্দ্রে করে যদি সার্বিক পরিস্থিতির কথা বলতে হয় তাহলে আমরা বলবো যে এখন পর্যন্ত শান্তপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে আমরা সকাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ছটি কেন্দ্রে গিয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি যে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছে কিন্তু পরিবেশটা অনেকটা নিরুত্তাপ ভোটারদের সংখ্যাটাও বেশ কম এবং আপনি বলছিলেন যে দুই হ্যাভিওয়েট প্রার্থী কিন্তু আমি বলবো যে এখানে আসলে সাতজন প্রার্থী লড়াইটা হচ্ছে মূলত বর্তমান দুইবারের সংসদস্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মোহাম্মদ তহিদ জং মুরাদ এবং আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উনি আছেন এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 
सब किस मिले एखे बांगलेशर मध्य सर्वोच्च भोटार एलिकार योटार एलिकाटार दिखे मोटामुटी देशवास दृष्टि सब चे बी तो प्रिजाइडिंग अफिसर साथ कथा बोल ता आशा कर दिन गड़ान साथे साथ भोटार उपस्थिति बाढ़ एचड़ा विभिन्न केंद्र देखते पे पे विदेशी पर्यवेक्षक रेस ताओं कथा ताओ ताओ जो देखते हैं भोटार संख्यार आधिक्य कत देखें तो आरिफ ये एखान कार सर्वशेष जानवाचन खबर बांगलेशे द्वश जतियों संसद निवाचन अनुष्ठित तो हो कैक दिन धरे यह निवाचन घर गुरुत्व सहकारे संबाद प्रकाश कर आंतर्जा विभिन्न गणमाम मार्किन संबदमाम द निर्क टाइम्स शुरोन निवाचन दिखे बांगलेश रुग्ण गणतंत्र एक तरफा पदक्षेप प्रधानमंत्री शेख हासा जे टाना चतुर्थ बारे मत क्षमत थकते जा से विषय सन्देह कम तब देश गणतंत्र कतटुकु अवशिष्ट थे से बड़ प्रश्न शनिवार ब्रिटिश संबदमाम विबिसि एक प्रतिबेदन जाना विभिन्न मानवाधिकार संस्था देर तथ्य अनुजाई बांगलेशे क्षमत आवामी लीग सरकार अधीने राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित ग्रेफ्तार और विचार बहिर्भूत हत्याकांड सह मानवाधिकार लंघन घटना बेड़े बांगलेशे निवाचन नियमित संबद प्रकाश कर आससे कतार भित्तिक संबदमाम अल जजीरा गत शुक्रवार संबदमाम शुरोन छो निषेधाज्ञा और बर्जन बांगलेश निवाचने झमेलापूर्ण इतिहास अल जजीरार ओ प्रतिबेदने उन्नीसश तियतर साल थे दुहजार अठारो साल पर्त बांगे अनुष्ठित जतियों निवाचन घटनावलि तुले धरा होड़ा निवाचन नहीं भारतीय संबदमाम द इंडियन एक्सप्रेस बांगलेश निवाचन शेख हासा के कैन समर्थन दिखे भारत और चीन शुरो नामे एक विश्लेषणधर्मी लेखा प्रकाश कर एदि के बनपी और समना दल डा आठचल्लिस घंटा हड़ताले द्वित दिन चलते भोटे निरापतार कारण एम राजधानी जान बहन चलाचले विधि निषेध रही है तरह चलते बनपी और समना दल डा आठचल्लिस घंटा हड़ताल आज हड़ताल द्वित दिन हड़ताले समर्थने बिोधी दलगुलर कोसूची पालन खबर पा जाए ढाकार बाहरे अनेकटा ढेले ढेला भाव चलते हड़ताल नाशकतार कारण ट्रेन चलाचल बंध थ हालका जान बहन चलाचल कर निवाचन हड़ताल कारण दूरपाल्ला जान बहन चलाचल बंध रही है सरकार छुटर कारण व्यवसाय प्रतिष्ठान और दोकानपाट बंध रही है हड़ताल और निवाचन के केंद्र कर गुरुतपूर्ण एलिक आईन श्रृंखला बाहन मोतन रही है तब विच्छिन्न भावे हड़ताल समर्थने शनिवार रात देश के विभिन्न एलिक मशाल मिचिल पेटिकिंग से बिोधी दल नेतकर्मी अटोमेटिक विकास करते सेट करो पे विकास थकली हर की लगे